ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാ മക്കൾക്കും എജുമേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ടെൻഡോ ഷൂട്ട് എന്നതിലെ ചാപ്റ്ററാണ് ദ ഹണി മാംഗോ ട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോറിയും അതിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോസ് എസ് ടി ഡി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ദർ ആർ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദസ് ഹൂ ലവ് നേച്ചർ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിനെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് നേച്ചർ വാട്ട് വിൽ ഇറ്റ് ഗീവ് അസ് ഇൻ റിട്ടേൺ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ തരിക റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ഗീവൻ ബിലോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള കഥ വായിക്കൂ ദ ഹണി മാംഗോ ട്രി ഹണി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ തേൻ അല്ലേ മാംഗോ ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ മാവ് അപ്പോൾ ദ ഹണി മാംഗോ ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ തേൻ മാവ് യു നോ ദിസ് ട്രീ ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് റഷീദ് മൈ നെയ്ബർ സെറ്റ് മീ ആസ് വി സ്റ്റൂഡ് അണ്ടർ എ മാംഗോ ട്രി യു നോ ദിസ് ട്രീ ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് നിനക്കറിയോ ഈ മാവിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് റഷീദ് മൈ നെയ്ബർ സെറ്റ് ടു മീ ആസ് വി സ്റ്റൂഡ് അണ്ടർ ദ മാംഗോ ട്രി അപ്പോൾ കഥാകാരൻ പറയുകയാണ് എന്ത് ആ ഈ ഈ മാവിന് എൻ്റെ എന്താണ് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തൻ്റെ അയൽവാസി ആയിട്ടുള്ള നെയ്ബർ എന്ന് വെച്ചാൽ അയൽവാസി അയൽവാസി ആയിട്ടുള്ള റഷീദ് പറഞ്ഞു റഷീദ് പോസ്റ്റ് ആസ് ഹിസ് സൺ എ യങ് ബോയ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വോക്ക്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് മാംഗോ സ്ലൈസ് അത് പറഞ്ഞ് റഷീദ് സംസാരം നിർത്തി പോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിർത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എപ്പോഴാണ് നിർത്തിയത് ആസ് ഹിസ് സൺ എ യങ് ബോയ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ അവൻ്റെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു മകന് വോക്ക്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് മാംഗോ സ്ലൈസസ് നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴ കഷ്ണങ്ങളും ഒരു പ്ലേറ്റിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് സംസാരം നിർത്തി അപ്പോൾ റൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പഴുത്ത മാംഗോ സ്ലൈസസ് സ്ലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഡിഡ് യു ലൈക്ക് ദ മാംഗോ നിനക്ക് മാങ്ങ ഇഷ്ടമായോ റഷീദ് എൻക്വയേർഡ് ആഫ്റ്റർ ഐ ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ ക്വിക്ക് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് റഷീദ് എൻക്വയേർഡ് റഷീദ് അന്വേഷിച്ചു തിരക്കി ആഫ്റ്റർ എന്തിനു ശേഷം ഐ ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ ക്വിക്ക് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഫീസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ റഷീദ് എന്ത് ചോദിച്ചു നിനക്ക് മാങ്ങ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹണി ആ എനിക്കിഷ്ടമായി അത് തേൻ പോലെ നല്ല മധുരമുണ്ട് ഡിഡ് യു പ്ലാൻ ദിസ് ട്രീ നീ നട്ടതാണോ ഈ മരം എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കഥ കാരൻ ആ നീബറോട് റഷീദിനോട് ചോദിച്ചു നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ശരിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ദിസ് മാംഗോ ട്രീ ഹാസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ഈ മാവിന് എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ആ ഇതിനെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേക ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ മാ മാംഗോ ട്രീക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ എന്തോ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ പിറകിൽ എന്തോ ഒരു കഥയുണ്ട് റഷീദ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറി റഷീദ് ആ കഥ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ലോങ് എഗോ ഇത് സംഭവിച്ചത് ഈ കഥ നടന്നത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഒരുപാട് മുൻപാണ് ഐ വാസ് എ യങ് ബാച്ചിലർ ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ടു വിസിറ്റ് മൈ യങ് ബ്രദർ ഹു വാസ് എ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അന്ന് ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ആ യങ് ബാച്ചിലർ കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാത്തൊരു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ടു വിസിറ്റ് മൈ യങ് ബ്രദർ ഹു വാസ് എ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ സഹോദരനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോവുകയായിരുന്നു ഹി വർക്ക്ഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ ടൗൺ അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈൽസ് എവേ ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈൽ ദൂരമു
ആ വളരെ വേദനയോടെ പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദന വേദനയോടെ ഞരുങ്ങുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു ഗ്രോണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞരുങ്ങുക ഞരുക്കം ഹി ലുക്ക് ബാഡ്ലി ഇൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താ ആ തീരെ വയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം ഗിവ് മീ സം വാട്ടർ സൺ മോനെ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു ഹി സെഡിനെ ഹോസ് വിസ്പ് ആസ് ഹി സോ മീ എന്നെ കണ്ടതും അദ്ദേഹം ഒരു പരുക്കൻ ശബ്ദത്തിൽ ഹോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരുക്കൻ ശബ്ദ ശബ്ദത്തിൽ എന്നോട് വിസ്പർ മന്ത്രിച്ചു ഐ സോ എ പ്രറ്റി യങ് വുമൺ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സിറ്റ് സിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഹൗസ് അക്രോസ് ദ റോഡ് ആ സമയം ഞാൻ ആ വീട് റോഡിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഒരു യങ് വുമൺ ഒരു നല്ല പ്രായം ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള പ്രറ്റി സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അദ്ദേഹം അവരെന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയായിരുന്നു ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹെർ ഫോർ സം വാട്ടർ ഞാൻ അവിടെ അവരോട് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ചു ഷി വാസ് പസിൾഡ് ആസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് എവേ വിത്ത് ദ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഞാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു കുടത്തിൽ പിക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുടം കുടത്തിൽ വെള്ളം തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വെള്ളവുമായിട്ട് ആ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്ത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി പസിൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി അതായത് വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വെള്ളവുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം എന്താ എന്തിനായിരിക്കും ഈ പോകുന്നത് എന്ത് ഇവർ വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് എന്നാൽ സ്ത്രീ ഒന്നും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി ഐ ടോൾഡ് ഹെർ അബൌട്ട് ദ ഓൾഡ് മാൻ അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ആ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഷി ഗോട്ടപ്പ് ആൻഡ് കെയിം കെയിം വിത്ത് മീ അവർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എണീറ്റിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇനി അതിന് താഴെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഈ ആ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ആളുടെ അപ്പിയറൻസ് കാണാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻസർ ദ ഓൾഡ് മാൻ ലൈങ് അണ്ടർ എ ട്രീ ഹാസ് ലോങ് ബിയർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നീളമുള്ള താടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിസ് ഹെയർ ഓവർ ഗ്രോൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടി എന്തായിരുന്നു ആ അമിതമായിട്ട് വളർന്നിരുന്നു ഹി ലുക്ക്ഡ് അബൌട്ട് എയ്റ്റി ഏകദേശം ഒരു എൺപത് വയസ്സൊക്കെ കണ്ടാൽ തോന്നിക്കും ഹി വാസ് ഗ്രോണിങ് ഇൻ പെയിൻ അദ്ദേഹം വേദന കൊണ്ട് ഞരുങ്ങുകയായിരുന്നു ഹി ലുക്ക്ഡ് ബാഡ്ലി ഇൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അവശനായിട്ട് അസുഖം തീരെ വയ്യ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ അതിൽ തന്നെയുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേ വാസ് ദ യങ് വുമൺ സിറ്റിംഗ് വാട്ട് വാസ് ഷി ഡൂയിങ് ഈ യങ് വുമൺ എവിടെയായിരുന്നു ഇരുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആൻസർ ദ പ്രറ്റി യങ് വുമൺ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ സിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഹൗസ് അക്രോസ് ദ റോഡ് റീഡിംഗ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആ റോഡിന് കുറുകെയുള്ള അപ്പുറത്തുള്ള എന്താണ് വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിലായിരുന്നു അവരിരിക്കുന്നത് അവരൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്കി നോക്കാം വെൻ ഐ ഗേവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദ ഓൾഡ് മാൻ ഹി ഡിഡ് സംതിങ് അമേസിംഗ് ഞാൻ ഈ കുടത്തിലുള്ള വെള്ളം ആ ഓൾഡ് മാന് കൊടുത്തപ്പോൾ വയസ്സായ ആൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഹി ഗോട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് ദ വാട്ടർ ഹി വാക്ഡ് അപ്പ് ടു എ വിതേഡ് സാപ്ലിംഗ് ഓഫ് മാംഗോ ട്രി അയാൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ വാടിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരു മാംഗോ ട്രീയുടെ സാപ്ലിംഗ് തൈ ഉണ്ടായിരുന്നു വിതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാടിപ്പോയ തൈ ഒരു മാംഗോ ട്രീയുടെ തൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഹാഡ് സ്പ്രൗട്ടഡ് ഫ്രം ദ സീഡ് വിച്ച് ഹാഡ് ബീൻ ത്രോൺ എവേ ബൈ എ വേ ഫാറർ എന്താണ് ആ ഈ മരം ഒരു എങ്ങനെ മുളച്ചതാണ് സ്പ്രൗട്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുളയ്ക്കുക മുളച്ചതാണ് എങ്ങനെ മുളച്ചതാണ് ആ ഒരു വേ ഫാറർ എന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയാത്രക്കാരൻ മാങ്ങ കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി സീഡും വലിച്ചെറിയില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു മരമായിരുന്നു നമ്മൾ പടുവളം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മരമായിരുന്നു ആ മാംഗോ ട്രീയുടെ ആ തയ്യ് ദ ഓൾഡ് മാൻ പോഡ് ഹാഫ് ദ വാട്ടർ ഓൺ ഇറ്റ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പകുതി വെള്ളം അതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഹി വെൻ ബാക്ക് ടു ദ ട്രീ അണ്ടർ വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ബീൻ റെസ്റ്റിംഗ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ട്രീയുടെ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക്
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ റഷീദ് പറഞ്ഞു എന്താ ഐ ആം റഷീദ് ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ റഷീദാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഐ ആം എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഞാനൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് ഐ ആം അസ്മ ദ യങ് വുമൺസ് ഇട് അപ്പോൾ റഷീദിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഐ യങ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ആം അസ്മ ഞാൻ അസ്മയാണ് ഐ ആം എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ടു ഞാനും ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നിങ്ങളെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ആ ഓൾഡ് മാൻ പറഞ്ഞു ദ ഓൾഡ് മാൻ ലേ ഡൗൺ അഗെയിൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ അവിടെ കിടന്നു ഹി വാസ് ഡൈങ് അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു ആ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹി ബ്രീതേഡ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ആസ് വി വാഷ്ഡ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുക എന്താണ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം എടുത്തു ഐ വെൻറ്റ് ഹോം ടു ഗെറ്റ് മൈ ബ്രദർ വി ബറീഡ് ഹിം ഇൻ ദ ലോക്കൽ ഗ്രേവിഡ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഐ ബ വി ബറീഡ് ഹിം ഇൻ ദ ലോക്കൽ ഗ്രേവിയാർഡ് എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ ശ്മശാനമാണ് ഗ്രേവിയാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോക്കൽ ഗ്രേവിയാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്തു അതിന് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം നോക്കിക്കേ വാട്ട് അമേസിംഗ് തിങ് ഡിഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡു ആ വയസ്സായ ആൾ എന്ത് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് കാണിച്ചത് ആൻസർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ദ ഓൾഡ് മാൻ വോക്ക്ഡ് അപ്പ് ടു എ വിതൗട്ട് സാപ്ലിംഗ് ഓഫ് എ മാംഗോ ട്രീ ദ ഓൾഡ് മാൻ പോഡ് ഹാഫ് ദ വാട്ടർ ഓൺ ഇറ്റ് അദ്ദേഹം കുടിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മെണീറ്റ് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാടി പോയ മാ മാവിന് മാവിൻ്റെ ഒരു തൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി കഥയുടെ ബാക്കി നോക്കൂ ഐ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് എ സം ഓഫ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ഇൻ ഹിസ് പോക്കറ്റ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു വെറും ആറ് രൂപ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അസ്മ ആൻഡ് ഐ പുട്ടി പുട്ടിൻ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഞാനും അസ്മയും എന്ത് ചെയ്തു ആ അതിലേക്ക് അഞ്ച് രൂപ വീതം കൂടെ വച്ചു എന്നിട്ട് ഐ ബോട്ട് സ്വീറ്റ്സ് ഫോർ ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് അസ്മ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദം ടു ദ ചിൽഡ്രൻ അറ്റ് ഹെർ സ്കൂൾ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മിഠായികൾ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അസ്മയുടെ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിതരണം ചെയ്തു അസ്മ വാട്ടർ ദ സാപ്ലിംഗ് എവറി ഡേ അസ്മ എല്ലാ ദിവസവും ആ സാപ്ലിംഗിന് ആ തയ്യിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇറ്റ് സൂൺ സ്പ്രൗട്ടഡ് ഫ്രഷ് ലീവ്സ് എന്നിട്ട് വൈകാതെ തന്നെ അതിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇലകൾ പുതിയ പുതിയ തളിരിലകളെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റർ അസ്മ ആൻഡ് ഐ വർ മാരീഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാനും അസ്മയും എന്ത് ചെയ്തു ആ വിവാഹം കഴിച്ചു വെൻ ഐ ബിൽഡ് ദിസ് ഹൗസ് ഐ കെയർഫുള്ളി അപ്രൂട്ടഡ് ദ സാപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഹോം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിവാഹ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഈ വീട് വെച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് അപ്രൂട്ട് ചെയ്തു ഈ സാപ്ലിംഗ് ആ തൈ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടു അസ്മ ആൻഡ് ഐ പ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഞങ്ങളിവിടെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടു വി വോട്ടേഡ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി ആൻഡ് മാനുവേഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആഷ് ആൻഡ് ഡങ് ഞങ്ങളതിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് വോട്ടേഡ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു റെഗുലർലി എന്ന് വെച്ചാൽ നിത്യവും സ്ഥിരമായിട്ട് ആൻഡ് മാനുവേഡ് നല്ലതുപോലെ പരിചരിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു വളം എങ്ങനെ വളമിട്ട് കൊടുത്തത് വിത്ത് ആഷ് ആൻഡ് ഡങ് ചാണകവും അതുപോലെ ആഷ് കരി എന്താണ് നമ്മളുടെ വെണ്ണീറില്ലേ വെണ്ണൂറും എല്ലാ ദിവസവും ഇട്ട് കൊടുത്തു വി ആഡഡ് സം ഹ്യൂമസ് ആൻഡ് ബോൺ മീൽ ലൈറ്റർ ഞങ്ങളതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചൊക്കെ ഹ്യൂമസ് ബോൺ മീല് നമ്മളുടെ എല്ല് പൊടിയില്ലേ അതൊക്കെ ഞങ്ങളതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇൻ നോ ടൈം ഇറ്റ് റോസ് ടു ദ സ്കൈ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് കാനോപ്പി ആൻഡ് ഹിയർ യു ആർ അപ്പോൾ ആ തൈക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ആകാശം മുട്ട ആകാശം മുട്ട അത് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു റഷീദ് സ്മൈൽഡ് പ്ലസൻ്റ്ലി ആൻഡ് പുട്ട് ഹീസ് ആംസ് അറൗണ്ട് ദ ട്രിം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എന്താ സോറി റഷീദ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ സന്തോഷത്തോടെ പ്ലസൻ്റ്ലി സന്തോഷത്തോടെ അവൻ്റെ കൈകൾ മരത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു ആസ് ഐ ടേൺ ടു ഗോ ഹോം റഷീദ് സൺ കോൾഡ് മീ ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ റഷീദിൻ്റെ മകൻ എന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ഹി ഹെൽഡ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് സം മാംഗോസ് റാബ്ഡ് ഇൻ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ
ആക്ടിവിറ്റി ടു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ദ ഹണി മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ഹിയർ റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് അണ്ടർ ഈച്ച് പിക്ചർ ഹണി ഹണി മാംഗോ ട്രീ എന്നുള്ള സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മളുടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സെൻറ്റൻസ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടോ ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നുള്ള ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതാണെന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിന് താഴെ എഴുതി കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ റഷീദ് സൺ ഗേവ് ടു നെയ്ബർ സം മാംഗോസ് റാബ്ഡ് ഇൻ എ ന്യൂസ് പേപ്പർ റഷീദിൻ്റെ മകന് കുറച്ച് മാങ്ങകൾ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ റഷീദ് കെയർഫുള്ളി അപ്രൂട്ട് ദ സാപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഹോം റഷീദ് സാവധാനം ആ മരത്ത് ആ മാങ്കോയുടെ തൈ സാപ്ലിംഗ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും വേരടർത്തിയിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ ദ ഓൾഡ് മാൻ ലൈങ് അണ്ടർ എ ട്രീ ആ വൃദ്ധയ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചി താഴെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് നാലാമത്തെ പിക്ചർ അസ്മ വാട്ടർ ദ സാപ്ലിംഗ് എവറി ഡേ അസ്മ എല്ലാ ദിവസവും ആ തൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ദ ഹണി മാംഗോ ട്രീ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നല്ല മനോഹരമായ കഥയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കഥയും എല്ലാം മക്കൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും വിട്ടുപോകരുതേ അപ്പോൾ ശരി നമുക്